Oh no. What? I was supposed to call a friend. Oh, did you forget? Yeah, oh, what's wrong with me? I'm so forgetful these days. It's okay, you're just getting old. Shut up. Oh no. What? I was supposed to call a friend. Oh, did you forget? Yeah, oh, what's wrong with me? I'm so forgetful these days. It's okay, you're just getting old. Shut up. Oh no. What? I was supposed to call a friend. Oh, did you forget? Yeah, oh, what's wrong with me? I'm so forgetful these days. It's okay, you're just getting old. Shut up. Oh no. What? I was supposed to call a friend. Oh, did you forget? Yeah, oh, what's wrong with me? I'm so forgetful these days. It's okay, you're just getting old. Shut up. I was supposed to call a friend 라고 하면은요 어, 그 의미적으로 보면은요 해석 말고요 의미적으로만 보면은 내가 어, 친구한테 전화를 해야만 했었던 그런 책임이 있었다라는 그런 얘기예요 어, 지금 이 맥락으로 보면은요 그러기로 했었다 그러니까 어떤 약속에 의해서 어, 친구에게 전화를 해야만 했었던 그런 책임이 나한테 있었다라는 의미이지만 이걸 자연스럽게 해석을 하면은 아 친구한테 전화를 하기로 했었는데 지금 이 맥락에서는 이렇게 해석하는 게 가장 자연스러워요 다시 얘기하지만 uh, be supposed to 라는 표현은 언제나 같은 방식으로 해석이 되진 않아요 그 맥락과 문맥에 따라서 해석이 조금씩 달라지는데 uh, 그래서 그 의미를 이해를 하고 있는 게 중요하겠죠 어떤 책임에 대한 얘기예요 어떤 약속에 의한 책임일 수도 있고 어떤 법이나 규칙에 의한 어떤 그런 책임일 수도 있고요 이건 저희가 예전에 본 채널 라이브 아카데미 아, 본 채널에서도 옛날 옛적에 정리를 한 적이 있어요 아 그리고요 은근히 중요한 역할을 하고 있는 게 여기서 어, I was supposed to 이렇게 과거형으로 얘기를 했다라는 거예요 I was supposed to 아, 여기서 뭐가 느껴지냐면 그렇게 하기로 했었다 그러니까 그런 책임이 있었는데 이렇게 과거형으로 얘기를 함으로써 내가 그거를 제대로 수행하지 못했다라는 것을 이미 거기에 암시를 하고 있는 거예요 아, 그렇다는 얘기는 I'm supposed to 이렇게 현재형으로 얘기를 하면 은그 책임이 지금 나한테 있어서 앞으로 그렇게 하게 될 거다 할 거다 라는 그런 아, 의미를 내포하고 있고요 그래서 여기선 시제의 차이를 우리가 이런 식으로 이해를 하면 좋을 것 같아요 그랬더니 B가 Oh, did you forget? 어, 까먹었어 이렇게 묻고 있죠 까먹은 거야? Did you forget? 라고 했더니 A가 뭐라고 하죠? Yeah, what's wrong with me? What's wrong with me? 이거를 직역으로 해석을 하면은요 나한테 무엇이 잘못됐지? 라고 이제 묻는 거지만 이거를 자연스럽게 의역을 하면은 나왜 이러지? 나왜 그러지? 이런 식으로 얘기를 하는 거예요 평소에 정말 많이 쓰는 말이죠 나왜 그러지? 나왜 이러지? What's wrong with me? 하면서 무슨 얘기를 이어서 하죠? I'm so forgetful these days 라고 하고 있죠 I'm so forgetful uh, Forgetful 라고 하면은요 어, 잘 까먹는 그런 거를 얘기를 하는 거예요 잘 까먹는 증상을 보이는 것을 uh, forgetful 라고 하고요 그래서 지금 같은 경우는 I'm so forgetful 라고 얘기를 하고 있죠 건망증이 심하다 라는 식으로 얘기를 하고 있고 물론 이거를 조금 다르게 얘기해서 잘 까먹는다 these days 요즘 이렇게 얘기를 하고 있죠 요즘 너무 잘 까먹는다 건망증이 심하다 이렇게 얘기를 하고 있어요 I'm so forgetful these days I'm so forgetful these days 아, 그리고요 참고로 forgetfulness 라는 이런 말도 있어요 forgetfulness 아, 우리가 건망증 이라는 하나의 증상을 이렇게 아, 일컬을 때가 있잖아요 하나의 명사로 아, 영어로 물론 다른 좀더 의학 전문 의학 용어가 있는지는 모르겠지만 아, 일반적으로는 forgetfulness 라고 얘기를 많이 하고요 아, 지금처럼 I'm so forgetful 라고 하면은 건망증이 심하다 라고 아, 이런 식으로 얘기를 하는 거예요 지금처럼요 I'm so forgetful these days 요즘 잘 까먹어 너무 잘 까먹어 건망증이 심해 이렇게요 그랬더니 B가 뭐라고 하죠? It's okay 괜찮아 You're just getting old 이렇게 얘기를 하죠 자연스럽게 해석을 하면은 지금 이런 대화의 분위기에 맞춰서 최대한 자연스럽게 해석을 하면은 늙어서 그래 라는 얘기죠 늙어서 그래 그런데 
영어에서 보면은 우리말이랑 좀 표현 방식이 다르죠 우리말에서는 아, 늙어서 그래 라고 얘기를 보통 하지만 물론 다르게도 얘기를 하겠지만 영어에서는 늙어서 그렇다 라기보다는 너는 그냥 늙고 있는 것 뿐이다 라고 얘기를 하고 있죠 네 이거는 뭐 그냥 받아들이는 게 좋긴 하지만 굳이 설명을 하자면 아, 늦, 지금 늙어 있는 상태라서 그렇다 라기보다는 늙는 것도 이제 과정이잖아요 그렇죠 누구에게나 아, 늙는 것은 진행이 되는 과정이기 때문에 현재 늙어서 그렇다 라고 하기보다는 아, 늙고 있는 중이기 때문에 그렇다 라는 식으로 얘기를 하기 때문에 아, 걔네들은 그냥 그렇게 얘기를 한다고 우리가 생각을 해야 돼요 그래서 우리말로 늙어서 그렇다 라는 이런 얘기를 할 때요 영어에서는 물론 이제 조금씩 표현을 다르게 하기도 하지만 아, 대체적으로는 아, 가장 일반적으로는 늙고 있는 중이다 라는 식으로 얘기를 한다 라는 거를 이번 기회에 알았으면 좋겠어요. Oh no. What? I was supposed to call a friend. Oh, did you forget? Yeah. Oh, what's wrong with me? I'm so forgetful these days. It's okay. You're just getting old. Shut up. Oh no. What? I was supposed to call a friend. Oh, did you forget? Yeah. Oh, what's wrong with me? I'm so forgetful these days. It's okay. You're just getting old. Shut up. Oh, no. What? I was supposed to call a friend. Oh, did you forget? Yeah. Oh, what's wrong with me? I'm so forgetful these days. It's okay. You're just getting old. Shut up. Some girls, they want the moon. Handed down by this week's buffoon. But my heart...